ሰላም የመላ ተከታታዮች በዛሬው ፕሮግራማችን ካየር መቀየር ጋር ተዘው የሚመጣ አለርጂን ለመከላከል የሚጠቅም መረጃ ይዘንቀርበናል ተከታተሉን አንድ አንድ ሰዎች ላይ ባየር መላወጥ ምክንያት የሰውነት ማሳከክ ውሃ የመሰለ ንፍጥ ያይን መቅላት ሳልና ማስነጠስ ሊከሰት ይችላል ባየር መላወጥ ምክንያት የሚከሰት አለርጂን በቀላሉ በቤት ውስጥ ለማከም የሚረዱ መንገዶች የመጀመሪያው በቫይታሚን ሲ የበለጸጉ ፍራፍሬዎች እንደ ሎሚ ቡርቱካንና ወይን የመሳሰሉ በቫይታሚን የበለጸጉ ፍራፍሬዎችን በመግብ ስራታችን ውስጥ ማካተት በሽታ የመከላከል አቅማችንን በመገንባት ለአለርጂ ተጋላጭነትን ይቀንሳል እንዲሁም ብሮኮሊን ፓፓዬ የፈረንጅ ቃሪያና ስትሮበሪንም መመገብ መልካም ነው ሁለተኛው ናና ነው ደስሚል ጠረን ያለው በቀላሉ ቤታችን ውስጥ ማጽደቅ የምንችለውን ናናን በሻይ መልክ መጠጣት ባየር መላወጥ ምክንያት የሚመጣውን ትኩሳት ለማስታገስ ሲጠቅም ናናን ደግሞ በውሃ ቀቅሎ ውሃውን መጣጠን ያፍንጫ መደፈንን ለማከም ይረዳል ሶስተኛው ማር ነው ፖስቱ በያዛቸው ንጥረ ነገሮች ዘርፈ ብዙ ጥቅም ያለውን ማርን መጠቀም በሽታን የመከላከልና የመቋቋም አቀምን በማጎልበት ባየር ለውጥ ምክንያት የሚመጣውን አለርጂን ለመከላከል ጠዋትና ማታ አንድ አንድ የሻይ ማንኪያ መዋጥ ወሳኝ ነው አራተኛው የቀይ ሽንኩርት ነው በሽታ የመከላከል አቀምን በማሳደግ አለርጂን የመከላከል አቀሙ ከፍ ያለውን ቀይ ሽንኩርትን በጥሪው አዞትሮ በምግብ ውስጥ መጠቀም ተቃሚ ነው አንድ ቀይ ሽንኩርት በቀጫጭኑ ከጥፎ አራት ብርጭቆ ውሃ ውስጥ ዘብስፎ ማሳደር ከዚያም ጣዋት ውሃውን አጥለሎ ማር ጨምሮ በቀን ሁለት ብርጭቆ መጠጣትና ቀሪውን ለሚቀጥለው ቀን ማቀሽቀሻ ውስጥ ማስቀመጥ አምስተኛው አናናስ ነው ባየር መላወጥ የሚከሰተውን የሰውነት መቆጣትን ለመከላከል አናናስን ብቻውንም ሆነ ከቃሪያ ከሎሚና ከሰላጣ ቅጠል ጋር ቀላቅሎ በሰላጣ መልክ መጠቀምም ሌላኛው አማራጭ ነው የመጨረሻውና ስድስተኛው ነጭ ሽንኩርት ነው ብቻውን ሲመገቡት ሽታው ደስ የማይለው የደም ግፊትን ኮሌስትሮልን ለመቆጣጠርና ሌሎች በርካታ የጤና ጥቅሞች ያሉት ነጭ ሽንኩርትን እንደ መዳኒት አንድ ፍንካች ነጭ ሽንኩርትን ካንዲ ሻይ ማንኪያ ማር ጋር ቀላቅሎ መዋጥ ይህን ያለርጂ ችግር ለመቅረፍ መልካም ነው ከነዚህ በተጨማሪም አንድ የሾርባ ማንኪያ አፕላቸቱን ካንድ ብርጭቆ ውሃ ጋር አዋዶ በየቀኑ መጠጣት እንዲሁም በማግኒዥየም የበለጸገውን ኦቾሎኒንም ሳንን ለማከም መጠቀም ጥሩ ነው ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን